credo sia la prima volta nella storia della cinematografia e della serialità italiana che un progetto arriva prima al cinema e poi in tv è una continua evoluzione è una serie che è stata venduta in oltre 200 paesi nel mondo ha una eco importante che racconta secondo me del, del talento degli italiani fuori dal nostro paese è cominciata come Dio comanda un ottimo inizio secondo me potrebbe superare la seconda stagione credo sia la più grande serie tv di tutti i tempi Il cinema ha sempre una sua magia. Nel buio della sala vedere questo enorme schermo che rimanda i volti a voi noti e amati di Gomorra è un'emozione grandissima. Si rende giustizia alla professionalità delle persone che lavorano sul progetto che sul grande schermo finalmente verranno apprezzati come meritano. La fotografia, il suono, soprattutto i costumi, le scene. Ovviamente il piccolo schermo non riesce a restituire la magnificenza di questo lavoro. Finalmente queste due sere renderanno giustizia giustizia a tutto questo. È un momento molto bello, credo sia la prima volta nella storia della cinematografia e della serialità italiana che un progetto arriva prima al cinema e poi in tv e credo che l'esperimento sia riuscito ma io da, da Napoli ma dall'Italia intera a tutte le città non, non avevo dubbi che ci avrebbero accolto così. È un progetto in continua evoluzione, Al, alla base di Gomorra c'è una sete continua di chi scrive, di chi dirige, di chi recita e di chi mette mano, di non sentirsi mai appagato di voler continuare a scavare, ad approfondire e soprattutto di continuare ad alzare l'asticella della difficoltà rispetto al linguaggio, ai temi che si propongono, alle tecnologie che si utilizzano sempre nuove. Intorno a questo progetto si stanno sviluppando anche dei desideri molto alti che raccontano delle, dei nostri talenti all'estero. È una serie che è stata venduta in oltre 200 paesi nel mondo, ha una eco importante che racconta secondo me del, del talento degli italiani fuori dal nostro paese. Non è una questione di personaggi, è una continua evoluzione. È bella, è più bella del di Sky. La fotografia e i suoni esagerati, bellissimo. Siamo curiosissimi di vedere il seguito. Straordinaria, è cominciata come Dio comanda. Credo sia la più grande serie di V di tutti i tempi, almeno fatta in Italia. Si avvicina sicuramente alle serie TV americane. È stato un ottimo inizio, secondo me potrebbe superare la seconda stagione. Com'è vederlo al cinema anziché a casa? È molto diverso perché le emozioni che dal grande schermo sono imparagonabili a quelle lì che può dare la televisione. Beh, colpisce sempre di più, effettivamente hanno ragione loro come dicevano nella presentazione, i suoni, le immagini, la fotografia sono eccezionali. A casa è tutta un'altra cosa. La storia invece ti convince a Vincente, è iniziata bene? Sì, è stato molto bello, soprattutto il terzo episodio, quello lì di Ciro, in cui la sceneggiatura è stata ottima, nonché le inquadrature dei paesaggi danno proprio l'idea dello stato d'animo di Ciro di Marzio. Bisogna solo inchinarci a Marco D'Amore che ha aperto una serie pazzesca. Aspetto la settimana prossima per vedere come prosegue.